salve a tutti e rieccoci qui nella nostra rubrica del mercoledì sui mondiali di scacchi. Il viaggio nel tempo prosegue, ma i nostri due protagonisti sono sempre loro. Viktor Korchnoi ha setato di vendetta contro Anatoly Karpov, che ha vinto il mondiale a Baguio nelle Filippine 1978. Molto combattuto, purtroppo Viktor commise degli errori in quella l'ultima partita qua di Fesa Pierce che fu un piccolo trauma per lui ma non più di tanto visto che parliamo di un avversario terribile non si diede per vinto battendo anche nel torneo dei candidati dell'80 Paul Gajewski e poi Robert Hubner in finale tuttavia tra i fattori che hanno poi pian piano compromesso il rendimento di Victor ci fu anche l'arresto di suo figlio visto che lui era totalmente eh, contrario eh, a ogni in posizione da parte del regime sovietico e poi anche il suo punteggio iniziò pian piano a scendere dopo Baguio, tanto che lui ritenne quasi una sorta di maledizione di cui parlò, di cui scrisse per esattezza nella sua autobiografia in bianco e nero. E anche qui purtroppo a Merano ci ritroviamo in Italia, 1981, perse tre delle prime quattro partite contro Anatoly Karpov. Forse da un lato poteva sentirsi più sollevato perché non aveva niente da perdere, poteva giocare in maniera molto più tranquilla però secondo me la psiche non è mai stato il suo punto debole, semplicemente Karpov era più forte per quanto riguarda la tecnica e poi era nettamente agevolato, non raccontiamoci le favolette della Nina Nanna. Procediamo quindi, sesta partita, Anatoly Karpov con i pezzi bianchi apre con E4, E5, dove andremo? Corcinovi rifiuta la sua matta difesa francese, cavallo F3, cavallo C6, Rui Lopez, lo so, chi conosce Victor ha già capito dove andremo. A6, la solita difesa Morfi, qui Alfieri in A4, Karpov non amava cambiare in C6 come eh, il suo predecessore Fischer, cavallo F6 e qui il suo arroco corto segue cavallo per E4. Divora subito il pedone rientrando nella sua seconda linea di difesa, ossia la spagnola aperta, dopo la francese era la sua preferita. Anche se devo dire il repertorio di Victor con i pezzi neri non mi è mai piaciuto in particolare, anche perché sono un sicilianista, quindi preferisco quello di Gary. andiamo avanti D4 qui rimane tutta teorica va ad attaccare per ben due volte il pedone il nero allora prima di tutto sceglie di scalciare sull'ala di donna anche se qui al fiere in E7 una linea minore che comunque Victor ogni tanto aveva riservato ai suoi avversari per il mondiale invece ha preparato sempre quella principale la linea madre della spagnola aperta quindi D5 prese in E5 riottenendo il pedone che aveva perso e qua il fiere in E6 con lo scopo di difendere doppiamente il pedone in D5. Quali sono le linee? Le abbiamo viste attentamente con alcuni. Al fiere in E3 dove si possono creare batterie, dove si va a controllare subito la casa C5, cavallo BD2 o C3. Qui Carpo preferisce la prima C3 che all'epoca era anche la mossa più giocata. Poi c'era anche Don E2, un'idea di Paul Keres molto ambiziosa ma tralasciamo, non è un video teorico. C3 ha lo scopo di riservare la casa C2 per Alfiere dove potrà attaccare quel cavallo quasi piovra in E4. Corcinoi sceglie forse la mossa più aggressiva, Alfiere C5, molto più propositiva rispetto ad Alfiere in E7. Qui cavallo BD2, pilota automatico, tutto rimane abbastanza teorico. Arroco corto, il nero qua può scegliere anche una linea molto più tattica, eh, a volte viene giocata a cavallo per F2, anche se tra grandi maestri non è mai stata proprio popolare. Arroco corto, Alfieri in C2, minacciando adesso di guadagnare subito un pedone attraverso il cambio in E4 e qui adesso sì, si può giocare cavallo per F2 per generare squilibri nella posizione, quindi cavallo per cambiare due pezzi leggeri per torre e pedone, una mossa che mi ricorda un po' il fegatello sempre in cui in alcune linee si va a cambiare, ma sempre in maniera eh, minore. Alfieri F5, no, Victor dice no, io voglio fare del cavallo un punto di forza Qui Karpov propone cavallo in B3, tutta teoria per noi che parliamo tranquilli nel 2024, mentre nell'81 le cose erano molto diverse. Cavallo B3 doveva subito attaccare al fiere, dove ha per la diagonale al proprio, quindi Karpov trova tutte mosse che giustamente portano acqua al suo mulino. Al fiere in G6, mantenendo sempre intatta eh, la linea di difesa, e poi qua ci sono anche altri piani molto ambiziosi come ad esempio F6 che il nero gioca spesso nella spagnola aperta cavallo F in D4 eh, il nostro caro Anatoly Karpov riusciva a prevedere ogni minima intenzione del suo avversario 
Dopo cavallo F in D4 eh, permette comunque a Corcino il cambio che è favorevole al nero, quindi alfiere per D4, rinuncia in questo caso sì alla coppa degli alfieri, C per D4, andando a bloccare subito il pedone di 5 che sarà uno dei protagonisti, piccolo spoiler, e comunque consente al nero di proseguire in una sua iniziativa molto ambiziosa sulla la di do. infatti qua senza esitare spinge subito in a5 minacciando anche di guadagnare un tempo attaccando poi il cavallo alfieri in e3 karpov comunque che può fare qui spingere in a4 lui ehm, significherebbe regalare definitivamente la casa b4 al cavallo ehm, anche perché corcinoi qua probabilmente non avrebbe cambiato per favorire una rook lift anche se un po prematura però forzata su A5 riuscire a proseguire comunque con lo sviluppo, al fine in E3, di certo ehm, ne parleremo poi a fine partita. A4, cavallo in C1 come era prevedibile, qui lo stesso dove può andare il cavallo, perché Karpov gioca cavallo in C1 e non magari in C5, in C5 sembra essere la soluzione più attiva anche per scalzare subito quello che è il pezzo migliore avversario, e in questo caso Victor poteva cambiare ottenendo un compenso attraverso D per C5 si libera del pedone avversario e lui crea un pedone passato è un compenso nettissimo ne valeva la pena di rinunciare al cavallo in E4 spinta anche per qui a ogni, ogni passo il pedone guadagna tempi attaccando i pezzi avversari D4 magari al fine F4 se vogliamo difendere D3 con una posizione che diventa veramente pessima poi ci potrebbe essere anche Dona B4 se vuoi attaccare la torre magari su B3 quindi scenari veramente apocalittici fatto sta che bisogna vederle in partita mosse come cavallo C1 che magari noi non pensiamo di giocare e invece un campione come Anatoly Karpov ma anche molto meno secondo me riescono a vedere e le giocano in partita non soltanto pensate qui procede ancora con A3 lo scopo è quello poi di bloccare completamente il pedone per poi riservare la casa B4 al cavallo qui rimane subito fronteggiato di certo il bianco non potrà controllare la casa b4 con i pedoni e qui la forza dei due cavalli è seriamente pericolosa ecco perché ne valsa la pena anche di cedere la, la coppia degli alfieri generando questo particolare squilibrio ad ogni modo qui su b3 eh, Corcinovo gioca f6 seguendo un po' la scia della sua amatissima difesa francese la struttura viene sempre ricalcata di 4 e 5 francese di spinta f6 non ad attaccare la punta della catena e allora qui è per F6, Carpo sceglie subito di stare al gioco, donna per, il nero ottiene un buon compenso per quanto riguarda lo sviluppo, mette le intorno in comunicazione e naturalmente non si dimentica del suo piano eh, principale, che Karpov non potrà più impedire. Qui si poteva anche giocare F3, le casse deboli per il bianco sono tantissime, eh, D3, C3 lo stesso, su F3 Corcinovi poteva traslocare con il cavallo in C3, quindi lui sceglie adesso di dare maggiore mobilità ai propri pezzi, cavalli in B4, non si può fare niente, alfiere in B1, qui mi sono sempre chiesto, devo ammettere, quando l'ho vista la prima volta, perché Carpo non ha cambiato in E4, e mi è rimasto questo punto interrogativo, di per E4, magari, non so, Dona in D2, poi il cavallo andava in D3, potevi scalzarlo con C1, posizione complessa da valutare, chiusa parentesi, alfiere in B1, i pezzi del bianco non superano neanche la terza traversa, il nero all'iniziativa che può diventare veramente stralipante quindi donna in e7 adesso in modo da progettare bene l'attacco poi c'è una mossa che vi dirò che secondo me è quella chiave della partita dopo donna in e1 guardate quanto soffrono qui i pezzi del bianco che Karpov non dispone di eh, piacevoli alternative soprattutto perché due cavalli che sono delle guardie lì a, a terrorizzare l'avversario comunque su donna in e1 torre in f8 andando quindi a premere una pressione allucinante sulla colonna E, per l'obiettivo idealmente quello sempre di creare il pedone passato, quindi non arrendersi per quanto riguarda eh, la lotta, quindi sbarazzarsi anche di D4, e poi cavallo F4, per completare tutto il percorso che aveva già ideato Karpov quando giocò cavallo in E2, di ridare l'infa vitale proprio equino. Alfiere F7, qui viene subito guadagnato un tempo, eh, Corcinovi giustamente nella posizione finale capiamo il perché si tiene stretto dal file campo chiaro dopo Dona in C1 ecco arriva la mossa secondo me è chiave ossia C5 introducendo un sacrificio di pedone molto molto complesso molto ben studiato da parte di Victor eh, che non gioca altre mosse tipo H6 in maniera molto 
eh, un po' più insipida, meglio C5, dove adesso si fa sentire la forza dei pedoni al centro e sulla di donna. Di per C5, qui carpo vaccetta e si realizza lo schema, l'importanza dei pattern eh, di cui parlavamo prima. Qui infatti, sacrificio di pedone, qual è il compenso? Domanda da farci eh, immediatamente. Donna in F6, adesso dispone subito del pedone passato, quindi spinge in D4, qua deve essere subito un imperativo, alfiere per, andando ora a semplificare, non che carpo ora disponga di alternative più, più sagge, alfiere per, torre che ricattura, dove adesso si potrà anche raddoppiare, i pezzi del nero fanno sempre più paura. Quindi ci prova prima di tutto con cavallo in E2, manovra di riciclaggio immediato del pezzo, lo so magari qualcuno può pensare di attaccare il pedone passato, come diceva Ninzovic, è un criminale pericoloso, per esempio dona di 2 mi ha sempre incuriosito, va a attaccare il cavallo due volte il pedone passato, il problema qui è donna in B2, una finezza con cui Victor avrebbe... Eh, completamente imbrigliato tutte le scelte di Anatoly Karpov e qui naturalmente non ha senso giocare cavallo per significa regalare pezzi quindi D4 una bella gatta da pelare per il campione del mondo anche se aveva vinto 3 delle 4 partite di certo non, non si è messa a piangere cavallo in G3 dove minaccia di guadagnare la qualità quindi torre in E8 fa retromarcia e ora arriva comunque donna in D2 non ci sono particolari problemi, eh, lui sceglie qui volutamente anche perché le alternative sarebbero eh, spiacevoli, qui sul fiere di 2 il cavallo può andare in D3, occhio sempre a questa diagonale, la torre in A1 niente, non, non entra mai in, in scena, quindi su donna in D2 disposto anche a sacrificare eh, il pezzo in questo caso, Victor trova la ben più tenace cavallo C6 in modo da salvare subito il proprio cavallo, poi in B4, qualcuno può dire ma allora il lavoro che ha fatto in B4 è inutile di controllare, di bloccare, di soffocare il gioco avversario attraverso il controllo strategico di case chiave. Qui arriva il fiere G5, una batteria che non spaventa di certo Victor, qui porta subito la donna in E5 dove va a attaccare il pedone, potrà sostenere poi la spinta in D3 eventualmente, eh, anche con mosse un po' più tranquille di attesa quindi torre in C1 finalizzata a difendere il pedone D3 permette quindi ogni mossa ogni spinta di pedone qui la sconfitta per Karpov diventa sempre più vicina torre F in D1 vabbè lo diceva Ninzovic il, criminale, il pedone passato è come un criminale pericoloso Karpov qui obbedisce a Ninzovic al fiere in G6 difenderlo è assolutamente d'obbligo al fiere in E3 che altro può fare? qui è difficile commentare le mosse del bianco perché sembra quasi che sia costretto, sia mai alla merce del suo avversario. Vediamo come Victor decide di concludere. Dopo Alfiere in F4, con cui attacca la donna, inizia subito a emergere un altro tema strategico fondamentale, quello delle case deboli, che abbiamo già visto. Su donna F6, lui sceglie torre in E1, in modo da cambiare più pezzi, troppo facile, qua sembra dire Victor, raddoppia, quindi ogni possibilità, come avviene in partita, di cambiare in F6, in realtà mantiene sempre i soliti pericoli. Qui lui inizia a rassegnarsi pian piano Karpov con torre in B1, eh, il pedone di 3 è difeso dal fiere, quindi un altro ruolo chiave, e ora ci vuole però una zampata finale in modo da chiudere i conti. H5, che non sarebbe niente senza un'ulteriore spinta in H4, qui Karpov cerca di limitare i danni, spinta in H4 per far prestanare subito il cavallo, attenzione qui a non giocare tipo cavallo F1, la minaccia poi è quella di portarsi, grazie all'azione del pedone, portare la torre in setio. E qui basta, capo che sarebbe, avrebbe già abbandonato. Meglio invece al fiere G5, cercando di far scaturire un piccolo controgioco, al fiere in E3 riprova, vuoi ripetere le mosse? Ah, Victor qua gli ride in faccia, dopo dona in D5, cavalli in F1, eh, anche se qui comunque Carpo ebbe, ebbe sempre il rimorso di non aver giocato cavallo in E2, mentre il pedone qui è inchiodato, quindi cavallo F1 ultra passiva e soprattutto emerge la debolezza delle case chiare, nettissima, al fiere in E4, Victor crea giustamente una batteria per punirlo. E qui tutti i pezzi di Karpov controllano case scure, la batteria, i pedoni, ma qui non hanno importanza, il cavallo controlla case scure, eh, soltanto qui G, il pedone G2 controlla casa chiara F3, abbastanza stelle. E qui arriva l'abbandono dopo sole due mosse. Si poteva giocare F3, anche in questo caso alfiere per, su, su presa seguiva cavallo in E5, qui minaccia anche il doppio, 
eh, il pedone qui è assolutamente spacciato, cavallo H2 può soltanto rimandare, Carpo allora sceglie il fiere F4 e qui Victor finalmente chiude in bellezza con il fiere per G2, dimostrando di aver vinto questa bella lotta strategica sulla diagonale, sulle case chiare che ormai sono indifendibili. Si poteva proseguire, non so, eh, la minaccia più terribile per rimanere in tema, il fiere per H3 liberando la casa G2 per dare matto, ehm, cavallo in E3, attacca la donna, attacca l'alfiere per sbarazzarsi, cambiare i pezzi, c'è sempre un solito problema, nascosto, donna F3, qui se vuole può cambiare, finché rimane in vita il pedone passato, sarà sempre un appoggio, qui cavallo per, ehm, proprio per la torre in settima, e qui c'è anche la minaccia di matto in due, donna per, donna per cavallo, checkmate quindi l'attacco di Victor è stato molto più subdolo di quanto sempre lo so, poi il mondiale dell'81 non è finito tanto bene per il nostro Victor vi porterò qualche altra partita like se questa 